，你被发现了吗？没有，我已经通过你将所有的线索掐断了，他查不到任何东西出来。我觉得是时候找十三报仇了。我相信十三现在完全不是我的对手，正好你也可以完成你的计划了。小心驶的万年船，谨慎点没坏处。你确定要这么做吗？是的，我等这一天等好久了。我要十三体会到那种绝望的痛苦。通知下去，让潜伏的人开始动手吧。哥，真的不需要我在这里了吗？没事的，我能处理好。你先回学校上课吧。护士，你也先去休息吧。需要的时候我喊你。那好吧，哥，我就先走了。这个神秘人到底是谁？为什么他总是能先我一步？还有我的动向，他好像都能知道。难道我身边真的出现了卧底？系统，你是不是该出现给一些解释了？哎，该来的还是来了。系统，你这话什么意思？你难道知道是谁？什么人我并不清楚，但我知道这个人一定是被那家伙选中了。那家伙是谁？那家伙也是个系统。什么？也是系统？难道这个世界不止我一个人拥有系统？没错，系统不止你一个人拥有。任何人在触发某种关键因素，就会获得系统。不过，一个世界只能出现两个系统，还是对立面的。难道我遇到的麻烦都是那个系统拥有者制造的？那这跟我父亲有什么关系呢？这个我也不清楚，这需要您父亲醒来。宿主亲自问他。那么，你又为什么会选中我呢？其实，宿主并不属于这个世界，而我也并不属于这个世界，只是机缘巧合下，我们出现了，还融合到了一起。但由于宿主现在实力太低，我并不能获取更高的权限，知道的也不全面。还有，宿主体内有封印，我体内有封印，那你帮我解开啊！宿主现在实力还太低，如若贸然解开，宿主将爆体而亡。这么吓人，那还是不忙吧。那现在我要怎么做呢？我目前得到的唯一命令就是帮助宿主不断升级，而另一个系统就是要将你扼杀在摇篮里。照你这么说的话，我身边的人岂不是很危险？十三，不好了，我哥跟我爸出事了。风清，你别急，到底出什么事了？我接到我二叔的电话，说有几个黑衣人闯入我家，打伤我爸和我哥，然后将他们带走了，连程叔叔他们也被带走了。你爸爸和程家主可是宗师境界。居然连他们都对付不了，难道对方是大宗师？那你没事吧？我没事。二叔说，对方本来是找我的，幸好我不在家，对方就将我爸爸和哥哥带走了。十三，怎么办呢？你别急，我来想办法。你在警局等我，我马上就来。十三小友，不好了，刚刚突然出现一群黑衣人，将敌情给绑架走了，对方一人就打打伤我们所有保安。十三，家里刚刚闯进来一群黑衣人，带走了千羽。以阿姨阻止他们被打伤了。十三哥，刚刚剧组领导给我来电话，说一群人闯进剧组，将纯一嫂子给带走了。对方留下话，说你得罪了不该得罪的人，怎么办？十三哥，十三先生，不好了！堂堂小姐刚出医院，就被一群黑衣人绑走了。你们放心，我一定将人救回来。混蛋，敢动我十三的人，不管你是谁，多的死。丁，触发支线任务，解救千羽、敌情等人，奖励炼丹技能。系统，这时候你触发这种支线任务，难道这次的事件跟你说的另一个系统人有关系？警告，警告，风清触发预警。什么？系统开启传送功能？原来你在这里，可让我们好找啊！你们是谁？我爸爸他们也是你们绑架的吗？谁指使你们的？你还不配知道，你只要知道，你的男人十三得罪了不该得罪的人。住手！这里是警察局，你们敢在这里动手？滚开！不要过来！你们不是他们的对手。还以为能痛快打一场呢，结果也是个垃圾。要不是怕引起钱哥的反扑，你们早就死了。小美人，主人说了，只要你乖乖配合，我们是不会伤害你的。行了，别废话了，赶紧带回去交给主人吧。我看你们谁敢动他！又又来一个送死的，这么多蝼蚁冒出来，真的烦死人了。就不能来一个强大点的吗？真没趣！住口！他就是主人口中的十三，主人要对付的存在。什么？他就是十三？那我来领教领教，是不是真的如主人说的那么厉害？别冲动，任务要紧。说，谁派你们来的？你杀了我吧！我是不会背叛主人的。你到底是谁？我的人都是你抓走的。十三，别来无恙。没错，想要救你的红颜知己们，就过来吧。地址我发这个手机上，你可要快点啊，不然你可就见不到他们喽。怎么了，十三？他们在哪？什么？
这里是报告主人，除了境外的杀手之王组织成员，不方便进入下国，其余所有人员已全部就位。另外，前阁阁主也安排了数名宗师过来。主人，请指示。好，哟，你的小队跟前阁的宗师前辈，暗中查询千羽他们的藏匿地点，其余的人跟我一起正面迎敌。是是。十三，够守时的呀。我已经遵守约定来了。他们人呢？别急啊。想找到他们在哪？跪下求我呀！你到底有什么目的？呵呵，目的。十三，拥有系统之后的生活，是不是过得挺舒服啊？不过这么惬意的日子，已经让你忘记升级这件事情了吧？果然，你也是系统拥有者，这难道就是你要对付我的理由？呵呵，看来你的系统什么都没有跟你说呀、啊。也对，你那个系统应该还没有完全进化，知道的肯定不多。你到底什么意思啊？我来可不是听你说一些莫名其妙的话。识相的赶紧将千羽放了。都说了别急，咱们比一场吧。只要你能赢了我，我就告诉你他们的下落，顺便了结一下咱们之间的恩怨。你到底是谁？咱们之间有什么恩怨？先打赢我再说吧。你不是我的对手，快说，千羽他们人在哪里？还有，你的系统是如何得到的？他给你的指令到底是什么？我将他们都杀了，系统给我的指令就是要吞噬你的系统。这个答复满意吧？哈哈。你找死！快说实话，不然。成王败寇，还废什么话？直接动手吧。只可惜啊，以后你就是孤家寡人喽。既然你找死，那就别怪我了。十三，住手！你不能杀他。千羽、狄琴，你们，你们没事。十三，我们没事，你不能杀他。这到底是怎么一回事？十三，他，他是你姐姐。什么？我姐姐？哎，还是没逃过那老家伙的算计。十三，没错，我就是你的亲姐姐，我叫云哥。不，这不可能，我怎么不知道我还有个姐姐？我确实是你的姐姐，这点你不用怀疑。只不过我从小跟母亲一起生活。可我的印象里，母亲不是在我小时候就去世了吗？这是因为你的记忆被爸爸给篡改了。其实我们身上的系统原本是属于爸爸的。什么？咱们的父亲来自于宇宙深处，那里包揽万物。你现在所能看到的生命体都是父亲创造的，被他创造出来的人都叫他创世尊。有天他感受到了自己的死亡时间，父亲想要掌控自己的命运，可惜这个地方是凝聚出他的地方，同时也是禁锢他的地方。为了能冲破枷锁，爸爸想到轮回的方法。那妈妈，在无数次轮回中，父亲遇到了母亲，然后有了我们。可是父亲第一批造就出来的生命体有了自我想法。他们想要代替父亲掌控这天地，他们趁父亲转世想要消灭父亲。起初，爸爸想要将能量封印在你的体内，可是那股能量太强大了，于是父亲将自身能量一分为二，创造出两个系统，同时封印在我们体内，而自己陷入昏迷。你身体里的是主体，我身体里的是智能体。为了主体不被他们发现，母亲不得已跟父亲分开，带着我一路逃离。可惜最后还是被他们发现了。母亲惨死在他们手中。为了能找到你，他们将我禁锢，不断的改造我的系统。慢慢的，智能系统开始产生变化。他想要吞噬你身体内的系统，成为主体。那你为什么要绑架千羽他们呢？我本不想让你知道真相，让你恨我，这样你杀掉我就能吞噬我的系统，你也不会有任何愧疚。可惜，这一切显然都在爸爸的算计之中。我没想到，你的红颜知己居然能冲破束缚，这或许就是命吧。姐姐，对不起，我没想到你为了我做了这么多，我刚刚还差点杀了你。这不怪你，是我要这么做的，没想到最后还是出了意外。十三，先不说这些了，你呼唤你的系统出来吧，让他吞噬我的系统升级。姐，这么做的话，对你会有影响的。不用担心我，我已经想到了应对办法。为了爸妈，你必须要这么做。不、哦，云哥，你不能这么做，你这样被创世尊知道，你也就完了。呸！狗屁创世尊，一个只会背地里偷袭的小人。十三，别听他废话了，赶紧吞噬吧。好，系统，你知道怎么融合另一个系统吗？丁，系统融合中。云哥，你这个贱人，创世尊不会放过你的。哼，你以为他能逃掉？早晚我们会找他报仇的。姐，我融合了你的系统，对你真的没有影响吗？你之前从智能系统得到的东西还在吗？没事，放心吧。姐在今天见你之前，都已经做好最坏的打算了。如今的结局已经够好了。丁，融合成功，系统升级中。
。好了，你已经融合成功了，我也该走了。姐，你要去哪？咱们好不容易团聚，为什么要分开呢？十三，你已经成功融合了智能系统，但你现在还不是创世尊的对手。不过爸爸在昏迷前做了一番准备，所以他们根本不知道你的存在。但我不一样，如果我长时间逗留在你身边，那家伙一定会有所察觉。你接下来就是要不断做任务，完成系统升级。等你升级到一定程度，你就会触发爸爸当初留下来的规则。那时候，你就能有对付创世尊的实力。那爸爸一直昏迷，有什么办法可以让他醒来呢？我不知道。当初爸爸将系统融合到你我身上，然后就沉睡了。如何将爸爸唤醒？只能等你强大了，自己发现了。难道系统之前给的恢复爸爸的方法都是假的吗？那是由于系统不稳定造成的。十三，你要记住，你不光要壮大自己的实力，你还要想办法成为这个蓝星的权力统治者。即便不能统治，也要多接触上面的人。只有这样，你才能接触到更高层次的文明。这对于你对付创世尊会有帮助的。嗯，我知道了，姐。好了，我也该离开了，别难过。等你打败创世尊的时候，我们自会相见的。总算找到你了。你以为你能逃过创世尊的手掌吗？怎么回事？你的系统呢？哈哈哈哈！创世尊，你们没几天好日子了。爸爸，这就是弟弟吗？他好小啊，他怎么能保护我呢？傻丫头，新出生的婴儿都是这么小的呀。等你弟弟长大了，像你这么大了，他就可以保护你了呀。现在只能是作为姐姐的你来保护他呀。真的？那在他长大之前？就先由我来保护他吧。对了，爸爸，他叫什么名字？他呀，叫十三。十三，十三，你好呀，我是你的姐姐，我叫云哥，你要快快长大哦，这样才能保护姐姐呢。不，老公，我不走，要走一起走。你带着十三快走，十三还小，不会被他们发现的。我已经篡改了他的记忆，等他长大了。你再告诉他真相，云哥，对不起，是爸爸没用，让你陷入危险之中。如果能活下来，爸爸一定带你去游乐场。爸爸，这不是你的错，就让我们一家人一起面对敌人吧。妈妈，爸爸和弟弟他他们没事吧？没事的，只要我们远离你弟弟，他们就发现不了，只是不知道你爸爸他的伤要不要紧。你已经通知姑姑他们了，应该没事的吧？云哥，你怪妈妈吗？选择让你陷入危险之中，妈妈，我不怪你，你不也不想让爸爸涉险，才会打晕他，带着我离开吗？换作是我，也会这么做。再说，只要能保护弟弟，让我做什么都行。好女儿，苦了你了。跑啊！你们怎么不跑了？识相的乖乖跟我们回去。创世尊要得到的东西，还从来没有逃掉的。创世尊，一个冒牌货也敢自称创世尊？难道他心里不知道？他这个创世尊是怎么来的吗？跟他们哪来这么多废话，直接带走？哼，凡人之力怎么敢与创世尊对抗的？怎么办？现在死了一个，怎么跟创世尊大人交代？先将这丫头带回去吧，到时候再说吧。爸爸，我回来了。您放心，弟弟的系统我已经成功帮他激活了。现在他应该在做任务吧？等他系统强大些，我会想办法将我的系统融合到他身体里。爸爸。你等着，咱家的仇一定会报的。你怎么跑这来了？为什么还没感应到另一个系统？你是不是搞错了？放心吧，我感应不会错的，只不过对方的系统还太弱，我不能感应出具体位置。你最好别耍花样，不然创世尊大人……放肆！注意你自己的态度。我现在是你们的领队，你还以为我是五年前任你们宰割的那个小丫头吗？要不是觉得你还有点用，你早就消失了。你好了，别吵了。完成创世尊大人的任务要紧，你最好快点的。留给你的时间不多了。是啊，留给我的时间不多了。弟弟，别怪姐姐，姐姐只有通过这种办法，才能让你继续成长。以后复仇的担子，只能压在你身上了。按系统，出来吧。你什么意思？为什么将我给屏蔽了？跟我说话态度好点。要知道，你现在只能依附在我身上。你只是一个被改造过的产物，别总是拿一副上位者的身份跟我说话，知道吗？哼，要不是只能依附于你，你以为创世尊大人会留你到今日？行了，别跟我废话吧，做好融合的准备吧。你做好准备了？就在这几日吧，我会想办法找到另一个系统，到时候你将它吞噬了就行。现在给我乖乖的待在系统空间吧。
。爸，你放心，我答应过你，一定会保护弟弟的。我先走了，以后或许不能再来看你了。你们不要害怕，我抓你们来并没有恶意，我是想要推十三一把。推十三一把，你到底有什么目的？爸爸病房里的监控就是你装了吧？你到底是谁？如果没猜错的话。你应该是十三叔的义妹吧？这个臭小子眼光倒是不错，不光身边的家人漂亮，连收个义妹都这么美。你别带着怨气说话，真要论的话，你应该喊我一声姐姐。姐姐，姐，没错，我是十三的亲姐姐。那你为什么要对付十三呢？为了帮他，也为了我。我不懂你的意思，你们不需要懂，你们只要知道我不会害十三就行。我比你们任何一个人都要关心他，看住他们。等我这边完事了，你们再放他们离开。记住，不得伤害他们。是主人。云哥，你以为你能躲得掉？创世尊大人有命，让你乖乖回去，不要逼他亲自来找你。亲自来？哼，他来的了的话，二十五年前对付我家人的时候，他就亲自来了。你们真以为我爸爸没算到他会叛变吗？不然你们以为他凭什么进不来地球？等着吧，他的好日子就要到头了。你你的系统呢？说你这些天到底去了哪里？哈哈，我不会告诉你的，这辈子都别想知道。跟他废话做什么？抓回去交给创世尊大人处理。想抓我，我是不会再跟你们回那个地方的。妈妈，我来了，对不起，我还是没能力恢复爸爸。爸爸，对不起，我以后不能再继续保护弟弟了。十三，对不起，你要强大起来。你要让爸爸苏醒，要将创世尊那个混蛋杀了，帮助爸爸重新夺回创世尊的地位。或许我跟妈妈会有机会复活。以后姐姐不能再保护你了，以后的路只能靠你了。十三，你怎么了？没什么，只是做噩梦了。睡吧。刚刚的感觉是怎么回事？为什么会那么难受？难道是姐姐？不，不会的，一定是我最近知道的事情太多了，压力太大。系统自从吞噬姐姐的系统后，就一直处于升级中。姐姐临走前，让我不仅要提高自身实力，还要提高自己的影响力。说这对于升级系统有帮助，看来接下来要继续扩张自己的势力了。又来了，这种烦躁感到底是怎么回事？主人，对不起，我们将小姐跟丢了。怎么回事？姐姐不是已经变成普通人了吗？本来我们的人一直在暗中保护她。小姐好像也知道我们存在一般，就这样过了几天，小姐突然消失在房间中。我们找了好久，都没有找到小姐的踪迹。主人，我们没有完成任务，请主人责罚。看来姐姐是故意躲起来的，估计就是怕我会去找她吧。这不怪你们，估计姐姐一定是有她的打算吧。你们休息一下，接下来要忙碌起来了。十三，你怎么了？这几天一直心事重重的。没什么，只是突然知道一些事情。心里有点乱罢了。对了，千羽，我让你联系的人都来了吗？已经联系了，等会就到了吧。今天找各位来是有个事情要宣布一下，我打算整合我手里的全部公司，合并到一起，成立一家新的公司。以后新公司不光要在国内发展，我还要成立无数分公司。我要我的新公司遍布全球各地。十三哥，你这个想法太疯狂了。我们天河集团同意加入，我们司马集团本来就是十三先生的产业，我们没意见。十三，能来这里的都是已经想好的，你直接说接下来的工作安排吧。好，感谢各位的信任，多余的话我就不多说了。公司的日常运行就交由千羽和迪青你们来负责，欧阳聪和司马景你们从中辅助，需要人脉关系的可以找帝都范便安排。如果有事家找事，宗清，到时候你就联系你父亲，让他们出面解决。相信这样的能量之下，我们的公司一定能够快速起来。十三，你想好了新公司的名字吗？就叫唐龙吧，我要他像龙一样迅速腾飞。莫慕容小姐，一直没找到合适的机会跟你道歉，之前的事情是我多有得罪，以后一起工作还希望多多照顾。司马少爷见外了，过去的事情就过去吧，现在大家都朝着一个目标努力呢，加油！好女孩子不光我一个，相信你一定能找到合适的另一半。呃、嗯，我已经找到了，这还得多谢十三哥呢。感谢十三。这里面有十三什么事？这还要多亏上次他推荐的那款游戏呀、啊。什么游戏？还能让你司马少爷找到对象？你替我干嘛？笨蛋！嘿嘿，十三哥，我们还有事，就不打扰了。你有什么事情，随时联系我们。哎，你们两个混小子，给我回来！十三，你居然还有心情给别人介绍对象？对不起，对不起
，我再也不敢了。消消气，消消气，我这不是怕我不在了，那两个混小子又盯上你们吗？哼，你这就是借口，你不在，你又要去哪？接下来我要去一趟南方，我手里有个单方，里面有味药材，需要去南方寻找。我们这么大的企业突然树立起来，背后如果没有下过高层支持的话，不会走得长远。我必须让高层的人站到公司背后，这就需要拿出让他们心动的东西。咱们不是已经有修炼药浴了吗？那个还不够分量。危险吗？我们担心你又遇到危险。放心吧，我只是去找药材，又不是去打架。等我找到药材，炼制好了丹药。那时候我就能直接找上面的人谈话了，这也是为公司寻找一个强大的庇护伞。十三，如果你要去南方找药材的话，带上我哥吧，他对那里比较熟悉。哎，你哥比较熟悉，他去过南方。一言难尽，带上他吧，说不定他能给你提供帮助呢。妹夫，你跑这里来做什么？我妹也没告诉我，只说了你要来南方，让我一起过来。风清没说，我来这里是要找一味药材，用来炼制丹药。炼制丹药，你不会是要来找帝皇吧？你怎么知道？帝皇是炼制丹药最常规的药引。现在市面上帝皇比较稀缺，而帝皇又是南方特产，你来这边只能是为了帝皇了。没错，我就是奔着帝皇来。不过，即便你跑遍当地的药材市场，估计也不一定能够买到，因为这玩意基本已经绝迹了。不是吧？你怎么这么了解？这说来就话长了。想当初。停！我现在没空听你煽情。风清让你来，你总要有点帮助吧？那当然，不过一般人到不了那里，我带你过去吧。妹夫，就是这里了，你自己进去吧。我有点特殊情况，不好进去。你进去之后，直接找他们村长，他手里一定有地皇。好。不知道小哥来这里需要什么药材？村长叫我十三就好了。我这次来是想要买些地皇，价格好说。地皇啊，有是有，不过有点问题。有什么问题？其实吧，又是你，你还来做什么？我今天来不是打架的，我只想要见一见他。哼，你还有脸见他？你怎么不死在他面前？你这个混蛋，这里不欢迎你，赶紧离开，不然我对你不客气。可是我已经来了，你不怕死吗？死总好过他生不如死吧？你为什么不躲？你真的不怕死？既然这样，那你就去死吧。嗯，没事吧？对不起，妹夫。我还是没忍住，我应该等你买好药材再进来的。你们认识？哼，看来你们是有备而来啊！王风赤，你以为有人给你撑腰，今天我就不敢对付你了吗？还有你，你并不是来买地皇的吧？我的确是来买地皇的。王风赤是我大舅哥，这里面是不是有什么误会？误会？哼，你走吧，我们村子是不会做你生意的。至于他，必须留下来为我女儿陪葬。什么？千妹她，她死了？求求你告诉我，千妹到底怎么了？她为什么会死？放屁！你才死了，我女儿还活着呢。千妹还活着，太好了！这么多年我都在找治疗她的方法。哼，你找到了吗？十三，你可以离开了。至于她，不能走。妹夫，你走吧。这件事情我总归要给出一个交代。叮，系统升级成功，系统苏醒中。系统升级成功，太好了。不过你这时候苏醒，不会又要发布什么相关任务吧？丁，触发支线任务，选择一，帮助王风赤见到相思之人，奖励毒精修炼功法；选择二，当吃瓜群众，奖励帝皇无数。怎么办？系统，你是一天不坑我，你心里难受。这两个选择对我都有帮助啊，选择哪个呢？村长，这里面是不是有什么误会？误会，外来人，我爸已经让你走了，这事情你最好别插手，别给脸不要脸。你在教我做事，风赤，你说吧，这到底怎么回事？啊，你是说你跟人家女儿一见钟情，然后不知道对方是万毒体，两人不小心那啥，对方为了你强行压制，最后反噬，这也太狗血了吧！妹夫，让你笑话了，可这却是真的。我这几年一直在寻找方法，可是系统，我严重怀疑你有八卦的潜质。这时候苏醒发布任务，还奖励了跟毒有关的东西，你这奖励不是为我准备的吧？一定是为了那个所谓的千妹吧？不过你别说，我也喜欢八卦，哈哈。系统，我选一，要不？我帮你看看能不能救活他，真的妹夫，太好了！只要你愿意出手，不管结局如何，我一定当牛做马报答你。当牛做马就算了，风清要知道了，不得把我吞了。走吧，去见见那个女孩。爸，怎么办？这个十三太强大了，我们根本没办法对付。去看看吧。
，恭喜宿主完成支线任务，奖励读经修炼功法。前辈，是我，对不起，我对不起你。峰哥嘛，这不怪你，这一切都是我愿意的。不论付出多大的代价，我一定会想办法治好你。对了，妹夫，你能不能帮我？我有个办法，可以试试。试试，你怎么试？万一治不好，反而让我妹妹死了，你能负得起这个责任吗？你如此挑衅我，是不是觉得我真不敢杀你？十三先生，对不起，是小儿唐突了。只要十三先生能救治我女儿，我们愿意为十三先生免费提供药材，直到满意为止。哼，风痴，你留下，其他人都出去吧。风痴，我待会传他控制体内毒素的修炼功法，只要他能控制毒素，以后就不会再被体内的剧毒反噬了。妹夫，谢谢。要不是你，千妹她……嗯，啥也不说了，以后我就是你的人了。滚，老子没这爱好。走，一起出去吧，我还要办正事了。女女儿，你真的好了，感谢十三先生救好我女儿。您需要什么药材，可以告诉我，我马上为您准备。主人，你回来了，怎么样？一切还顺利吗？挺顺利的，没事还吃了个瓜，顺便还被喂了狗粮。哈，没事了。我不在的这段时间，有什么事发生吗？一切都正常，新公司也慢慢的开始进入状态。对了，前阁的人来过两次，好像有什么事情要找你。听说你今天回来，他们估计今天还会来。前阁的人，行，我知道了。主人，前阁的人到了。这么快，让他们进来吧。十三教官你好，我是前阁下士地区负责人景城。教官，你是飞雪小队出来的？是的，十三教官。飞雪小队通过您给的培训方案，已经全部毕业，现在已经进入各个重要单位。你今天来是有什么事情？此次前来是收到前阁阁主的密令，有重要的事情要汇报。十三先生，好久不见。这就是密令，并不是那个手机才是。嘿嘿，好久不见，十三。有事说事，没事我挂了。哎，等等。说是说是，我们钱哥想请十三先生坐镇下市钱哥分隔一段时间，同时我们会为您颁发一个名誉少将军衔的身份。你放心，只是一个名誉称号，不会给你找太多的麻烦。用一个名誉少将的军衔，只是换我坐镇下市钱哥分隔一段时间，恐怕没这么简单吧？遇到什么事情了？没错，最近我们发现境外暗网组织的人员进入夏国。他们进入夏国后，分批进入夏市，我们还不清楚他们的具体动作。现在帝都这边我们走不开，想到他们进入十三先生你的地盘，所以我们想请你坐镇夏市前阁。那你们直接拿下他们不就行了？问题就在这，他们是合法入境，我们不能暴力解决此事。明面上我们要友好对待对方，况且其中一人的实力堪比大宗师，所以，嘿嘿，我就说你这便宜不好占，你送来一个名誉军衔。就让我白白打工吗？哎呀，十三先生，您作为国家栋梁人才，又有这么厉害的身手，可以适当的为国家做点贡献吗？对了，听说你最近开了一家全领域的公司，你帮国家做点事情，后面对国家提点要求什么的，也是情理之中的吗？一，触发支线任务，同意前阁要求，奖励境界提升。境界提升，看来这次坐镇并没有想象中的那么简单啊。不过那又怎样？只要是系统发布的任务，我一定会接。毕竟我的仇人远比这些要恐怖，我必须要强大起来。十三，考虑的怎么样？行吧，反正闲着也是闲着。不过冒昧问一下，有工资吗、啊啊啊？你是一点都不能吃亏啊！有五险一金，包吃包住，一个月两千五百，可以吧？我觉得你是在侮辱我，可惜我没证据。走吧，去下市的钱哥看看。十三教官。这里就是咱们下士贤哥分部了。隔壁室，隔壁是训练室，一些从前线退下来的队员每天都在这里集中训练。去看看吧，都停一停吧。莫莹，这位是十三先生，飞雪小队的教官，刚刚被阁主任命为咱们下士贤哥分部的总负责人。十三教官，这位是贤哥分阁阁主莫莹。十三教官你好，以后请多关照。你好，他们都是从前线退下来的吗？他们的身体。教官，你也看出来了，没错，他们是夏国的英雄。其实看似太平的夏国背后，实则暗流涌动，而他们就是在这股暗流中受伤的英雄。他们不惜透支身体，目的就是维护夏国的安危，结果自己的身体却……哈哈，成功了！快来快来，谁来试试我新炼制的丹药？对你们绝对有帮助。十三先生，这位是咱们前阁的炼丹师，我们都叫他方师傅。方师傅，你能不能别再霍霍这帮老兵了？上次就是吃了你新炼制的丹药
，足足让他们拉了一个星期，差点废了。这次不一样了，这次我可是有十足的把握，只要吃了这个，他们身体之前受的伤就能完全恢复。想要重新上战场，完全没问题，我保证。真的，我来试试。这丹药你要是吃下去的话，估计你要躺个十天半月的。你是谁？一个毛头小，我炼制的丹药也是你能评价的。方师傅，这位是十三教官，咱们下市贤阁总负责人，他还是大宗师境界。大大宗师怎么了？大宗师也不能随便评论我的丹药。你这也叫丹药？药力混乱不堪，也亏是这帮人吃了你的丹药。如果是普通人，你不知道，一颗直接就能吃死人。你你说什么？老头子，我研究了一辈子丹药，居然被你来评头论足。你懂丹药吗？你研究了一辈子，就这水平，那你还真是没天赋啊！你这么说的话。你能炼制厉害的丹药了？那你炼制一个我看看。光说谁不会呀、啊？你把这个吃了。怎么样，灰狼？多谢十三教官的再造之恩。灰狼铭记在心，阁主，我又能重新上战场了。还有，我突破宗师了。什么宗师？十三教官，你跟我来一下。兄弟们，我看到了什么？咱们的莫阁主开窍了吗？这里面有东西啊。嘿嘿。莫莹，有事吗？阁主，有大事。十三教官有种丹药，灰狼服用了一枚，不光恢复了以往的伤势，还一举突破到了宗师。什么？快，快让他接电话，动作快点。又怎么了？嘿嘿，十三少将吃饭了吗？最近咋样啊？有没有什么需要我帮忙的呀、啊？这么久听不到你声音，有点想念呢。你有病吧？我上次跟你通话结束到现在，前后不到四个小时吧？说吧。又准备怎么坑我了？哎，十三少将，这是哪里话？我怎么会坑一个无比爱国的人呢？十三少将，你狭隘了，是吗？那我先挂了。别别别，那个十三少将，你那单方可以出售部。当然了，我们一定会给补偿的，绝对不会亏待十三你的。怎么了？给我挑底薪啊？三千起步？十三你可真逗，涨工资是不可能的。再说，你也不在乎那点工资是吧？亲，单方你们就别想了。不过嘛。我可以炼制丹药卖给你们，价格嘛，就定一百万一颗吧。痛快！十三少将真是深明大义，居然九十万一颗就卖我们了，我也不还价了。就这个价格，先来二百颗，后续量会大些。到时候要辛苦十三你了，我替国家谢谢你，拜拜。我去，这家伙脸皮这么厚的吗？我什么时候说九十万一颗了？你们总阁主一直这么无耻吗？<笑>我先去炼制丹药了，你们一直在监视暗网的那群人吧。如果有什么动静。记得通知我，莫莹，一百颗完成了，通知你那无耻的阁主，先打款再取货呀。呵呵，你们两人可真逗。知道了，我一定告诉阁主，先打款。对了，暗网那些人沉寂这么多天，突然全部离开下市，前往南方。能知道他们的最终目的地吗？现在还不知道。风清，怎么了？十三，我哥他找你了吗？没有啊，他不是说在南方待一段时间吗？怎么了吗？昨天我哥打电话说，今天要带着嫂子一起回来，可到现在了，一直没见人影，电话也联系不上。按理说应该早就到了。南方不好，莫莹，能不能定位那些人的位置？可以，稍等，我让下面的人尽快定位。十三，知道他们要去的地方了。哪里？南方，曾经的叶家。叶家，叶家不是已经不在了吗？他们去那里做什么？这就不清楚了。不过看这样子，对方有可能是冲着你来的。冲着我来的，我并没有得罪过暗网的人啊。难道是紫罗兰漏网的人？也不对啊。如果真的紫罗兰漏网之人，克里斯早就通知我了。对方去的还是南方叶家。这，风清，你先别急，我大概知道你哥去哪了。等我消息吧。你要去南方？如果对方真的是冲着我来的，而且还摆好了局等我，我理应走一趟。再说。如果我猜的没错，风氏的失踪估计就是他们搞的鬼。不过我还是不太明白，他们为什么要对风氏下手？你继续监视他们，有什么情况记得联系我，我先去会会他们。你是谁？你的目的是什么？十三，你终于来了，很疑惑吗？自我介绍一下，我来自暗网组织，代号青。对了，我还有一个名字，在加入暗网组织之前，他们都叫我叶浩。你是叶家的？是你抓了王风氏吧？放了他，有什么事情冲我来？你灭我叶家的时候，有没有想过今天这种局面？要不是不想得罪千哥，你以为就凭你安排的那些暗卫，你身边的人会安然无恙？只能说王峰赤倒霉，半路上落到我手里。不过你放心，我的目标是你，他只是引你出来的条件而已。这就是你们进入夏国的最终目的吧？
我知道你也是大宗师境界，不过据我对你的了解，你才大宗师初期，而我已经到了大宗师中期了。十三，这里今天就是你的埋葬之地。你以为你吃定我了？我承认你很厉害，在你这个年纪无人能敌。再给你一段时间，你一定可以超越我。可惜你没有时间了。废话真多。不，不可能，你居然也是大宗师中期。我调查过你。一个月前，你还是大宗师初期，为什么你境界提升这么快？只能说你无知。快点离开，情报有误，边境汇合。想跑，你能跑得了吗？阁主，对方要逃掉了，他们已经接近边境，他们一旦冲出边境，咱们就不能动手了。赶紧联系十三，告诉他，边境那边有他们的接应，对方的修为已经超越大宗师境界，不是现在的十三可以对付的。我这就通知老阁主，让他请龙天大人出马，防止出现意外。知道了，阁主，我这就联系十三。十三，你不能再追了，对方已经出了国境线，他们有位超越大宗师的存在，就在边境处接应。大人，救我！夏国还真是神秘啊，每一次都能让人惊讶，竟然有如此年轻的强者。呵呵，小家伙，这人我保了，再追的话。我可不保证会不会对你动手，卡诺，你可别越界了。有你龙天在，我哪敢越界啊？小友，看来你杀不了他了呢。你如果不杀他的话，我们可要走了呀。十三，迟早有一天我还会回来的。那时候，你的家人、朋友、女人都要为你的行为陪葬。丁，触发支线任务，选择一，当面斩杀叶浩，奖励自身封印解除一层；选择二，隐忍放过叶浩，奖励送王称号。嗯。自身封印解除一层，难道说我身体内的封印不止一层？不管了，先慢慢解除自身封印吧。这也是从姐姐离开后唯一听到的好消息了。系统，我选一。无谓的挑衅没用，给你个机会，踏入我国境内，看我杀不杀你就完事了。龙天，我承认你很强，但你想要杀我们也不是那么容易的。你可以试试。激将法对我没用。叶浩，我们走。我，我生平最恨别人威胁我，你可以去死了。你敢杀他？你越界了，龙天，你当真要护着他？废话真多，你倒是过来啊！这小子不就在这站着吗？一过来我们聊聊。十三，你不应该这么快杀了他。如果利用一下，说不定我们今天还能有大收获呢。可惜了，可惜了。没事啊，龙天大人，人死了，咱们一样能玩啊。比如新的腿，扯断胳膊什么的。对对对，你说的没错，咱们玩玩也行。啊、你们，你们给我等着。哎，没想到这家伙居然这么能忍，要不然今天还能为国家消灭一个强劲的敌人呢。十三，以我对卡诺的了解，他是不会善罢甘休的，你要小心一些。多谢龙天大人关心，我会小心的。丁，恭喜宿主完成支线任务，封印第一层解除中，预计耗时三天。需要这么久？看来阿爸留下的封印太强了，接下来就等封印解开了。十三，你没事太好了。我能有什么事？只不过去南方锻炼一下。我说妹子，出事的人是我吧？你怎么也不关心一下我？对对对，嫂子，你没事吧？有没有吓着？走，咱们回家，我们为你压压惊。太他妈气人了！少林，不好了，暗网动用杀神令发布了刺杀任务，你的信息已经出现在暗网系统了。我知道了，你安排下去，杀手之王组织开始围杀暗网外围成员，记住。量力而行。十三，你收到消息了吗？有人发布悬赏任务，针对你的。我已经知道了，没想到这个卡诺居然会为了叶浩做到这种地步。不，卡诺并非全是为了叶浩。你这次当着卡诺的面杀了他要保的人，这对他来说是奇耻大辱。强者都是要面子的。不过你放心，龙天大人已经发话了，他们不敢进入夏国，只要你不离开夏国就没问题。行，我知道了。丁，宿主第一层封印解除暂停，缺少能量源，请宿主补充能量源。啥？能量源？那是什么东西？系统，给我解释一下。当初宿主父亲能量太强大，为了成功将主系统融合进宿主身体，故此在宿主体内设下六道封印。为了日后宿主能自行解除封印，您的父亲将自身最后的能量分解成六道能量源，然后散落世界各地。宿主需要寻回这六处能量源，才能继续解除封印。那封印的能量都在哪几个地方呢？
那么系统能量源都在哪些地方？目前从解除封印触发的信息中得知，第一处能量源在隐门中。隐门，这是哪个地方？没听说过呀。系统，隐门在哪？请宿主自己想办法。嗯、系统，我爸当初创造你，不是让你来帮助我的，绝对是让你来坑我的。线索又断了。对呀、啊，我可以针对隐门触发主线任务，这是最快得到线索的方法了。系统，触发隐门主线任务。丁，触发主线任务，请宿主完成腾龙公司总部地址的选定，奖励隐门线索。不错不错，真的岂止如我呀！千羽，忙着呢，想我了没啊？甩手掌柜，终于来了。啊，这是怎么了？谁惹你生气了？还能有谁？一个光有理想抱负，组织一帮人聚一起，接着整天看不见人影的家伙呗。嘿嘿，消消气，我这不是来了吗？说吧，有什么需要我跑腿的？油嘴滑舌，明天有空吗？陪我们几个去参加一个招标会，是给腾龙总部选址的吗？嗯，你怎知道？不错，我们几个商议了一下，公司已经成立这么久了，是时候将总部地址敲定下来了。本来是打算安排在下市的，不过下市的建设基本已经完善，想要满足我们这么大集团的地皮，不是太好找。最后敲定，将总部地址安排到江市。明天江市有个地皮以拍卖的形式出售，不管是地形还是面积，都挺适合我们的。董事长有没有兴趣跑一趟呢？行，老板娘吩咐，我一定照办。嘿嘿。十三哥，这就是江市最大的拍卖行——贾德拍卖行，他们背后是本地江市的家族贾家。有考虑多少钱拿下这块地皮吗？我们的心理价位是二十亿，二十九亿是我们能承受的最大价位了。如果再超出的话，咱们的流动资金有可能会崩。哟，这不是司马景少爷吗？怎么的，你也有闲情过来凑热闹啊？你可别告诉我，你是来竞拍啊？高老四，少阴阳怪气的说话，我来不来跟你有什么关系？哼，之前的账还没找你算呢，你倒好，自己跑到我的地盘了。看来我要找时间好好招待一下司马少爷了。哈哈，你。老四干什么呢？没事，遇到老熟人了，上来问候问候。嗯，今天先办正事要紧，你带人吩咐下去。三分钟后，所有人要到这里集合。知道了，飞哥。十三哥，咱们可能有麻烦了，你们之间有恩怨。那个高老四名叫高勇，来自本地的高家，之前在帝都的时候有过摩擦。高家在本地也就是一个二流家族，不足为惧。不过他们却攀上了于家的人。于家，西北那个于家。是的，这个瑜伽很厉害吗？瑜伽老一辈是从战场上下来的，中间一辈从政。刚刚高老四嘴里喊的飞哥，就是瑜伽第三代领头于飞。此人城府很深，关键是他的父亲是目前下士高层的二把手。这么说的话，对方也是冲着地块来的。咱们的这次竞拍看来悬了呀。难怪他可以调动大宗师。大宗师，他身边的那个跟班可不是普通人。我说呢，夏国什么时候大宗师这么不值钱，居然来保护一个普通人？原来是这层关系导致的。十三哥，咱们这次竞标该怎么样就怎么样。这块地皮我要定了。在拍卖会开始之前，我说两句。我叫于飞，这块地皮我想要。如果大家给我面子的话，每人红包二十万；如果不给面子的话，我什么也不会说。咱们以后还是朋友。主持人，你可以开始了。混蛋，他们可真嚣张。丁，触发支线任务，选择一。恶心于飞等人拿下地皮，奖励精神力初级功法。选择二，拿红包走人，奖励人心涣散。精神力功法系统，这个任务我喜欢。恶心对方吗？那我要好好考虑该怎么恶心对方。各位来宾，欢迎各位前来假的拍卖行。今天的拍卖品就一件，将是中心区地皮，竞拍价15亿，每次加价 1,000 万。我们出底价，一号竞拍出价15亿，还有没有加价的？ 15亿一次， 1 5亿两次， 1 5亿。等等，我们出价15亿一千万零一百。这位先生，你这个价格怎么了？不能这么出价吗？可可以，你们来找茬的是吧？怎么的？你有意见？我们出18亿， 1 8亿一千万零一百。你30亿一千万零一百。于飞是吧？我不管你有什么背景，不过在我这里都不好使。主持人。接下来，不管对方出价多少，我们都比他高一千万零一百，比钱多我十三还，从来没怕过。好，很好，我记住你了，咱们走。虽然最后超出了一点，不过还是顺利拿下地皮了。嫂子，地皮是拿到了，可是咱们得罪了于飞他们，他们一定会使绊子的，到时候他们一定找我们麻烦。不用到时候了，他们已经来了。小子，你不该得罪于少，不该得罪。呵呵，我已经得罪了，你们能拿我怎么办？哼，一个无知小儿，找死！
。怎么，你想动手？就凭借你个大宗师出气？你你是什么人？我我身份可多了，你要听哪个呢？对了，最近才获得一个新身份，前个名誉少将，怎么样？够不够霸气？你你是十三，对不起，十三少将，我们有眼不识泰山，我这就离开。改日我一定带着于飞少爷亲自登门道歉，道歉就免了。你回去告诉于飞。要不是看在他爷爷和他父亲的身份上，我早就让他躺下了。还有，别想着给我玩阴的，不然我可不管他是谁的孙子。是我一定将话带到，我保证于飞少爷一定不会来骚扰您。丁，恭喜宿主完成支线任务，成功恶心于飞，奖励精神力初级功法。丁，恭喜宿主完成主线任务，奖励隐门线索。海峡岛，海峡岛，意思我需要去一趟海峡岛。十三少将，不好了，阁主在海峡岛出事了。阁主，营救齐教授，咱们几个来就行了，还需要你亲自出手吗？齐教授可是上面点名要救的人，对夏国很重要。要不是灯塔跟樱花那帮混蛋从中捣乱，齐教授怎么会迫降海峡岛呢？都已经到海峡岛了。为什么还要咱们过来解救？还不是那帮白眼狼，以为夏国平时好说话，所以这帮孙子做得越来越过分，放着自家人不报，没事总喜欢去舔人家。行了，都精神点，准备潜入营救。快，大家不要恋战，速速撤退，快点的。阁主，你中了他们的基因药，你带着齐教授先走，我们殿后。别给我废话。一会不管发生什么事情，你们要以最快的速度逃跑。这里交给我了。不行，阁主，我们不能丢下您。闭嘴，这是命令，他们不会抓到我的。阁主，你放心，我们一定会将其教授安全送回夏国的。成功营救其教授，阁主重疾被俘。六号，你们几个带着其教授回国，其他人做好准备，准备营救阁主。十三少将，阁主他在海峡岛出事了。什么？你们阁主出事了？他好歹也是个宗师境界，难道海峡岛有大宗师？你们等着，我马上过去。到底怎么回事？难道海峡岛那边有大宗师境界的人？并不是，那边传回来的消息称，阁主是为了让队员顺利带走齐教授，不小心中了对方的圈套，对方用灯塔那边提供的基因枪，才将阁主制服的。行了，我知道了，我这就过去。十三少将，需要我们送你过去吗？不用，等你们送我过去，直接给你们阁主收尸得了。我有办法，等我消息吧。系统开启传送功能。喂，我是十三，我收到你们传回去的消息，前来营救阁主。十三少将，你在哪？不会已经到海峡岛了吧？你们只需要告诉我阁主被关在哪里就可以了，我会想办法救人。阁主被关在蔡家庄园，那个庄园很好辨认。而且附近有我们的人。好的，我知道了。叫你们的人撤回来吧。最晚明天天亮之前，我一定会把你们阁主救出来的。我们正在制定详细营救方案。你在哪里？我们过去接应。不用了。对方怎么说？十三少将说要自己去，他一个人怎么能解救阁主？我倒觉得十三少将一定能把阁主救出来。怎么说？你没想过吗？十三少将是怎么来的吗？要知道，我们刚刚把消息传回国内才多久？最多一个小时吧。有什么飞行器会在一个小时内到达海峡岛？答案只有一个，那就是它的速度已经到了恐怖的程度。是时候给他打一针了。首领说了，别让他恢复实力。抓住这家伙可真不容易。最后要不是首领动用基因枪，还真就抓不住他呢。你别说，灯塔国原著的基因枪还挺好用的，居然能对付国术者。狗屁原著，还不是花钱买的。行了，别废话了，赶紧给他打针吧。哈哈，阁主，别害怕呀，我十三来了。嘿嘿，我就知道你小子会来。阁主，怎么搞的？居然会被这帮孙子抓住？你小子废什么话，还不赶紧背我出去？我去，阁主，这次回去说什么都要给我涨工资啊，不然我就辞职。没你这么干的，我连工资都没拿过呢，就让我干这么危险的事情，真可怜啊！你跟我哭穷是吧？快点的，混蛋，连个人都看不住，给我开枪！我是十三，你到底修炼了啥？居然可以如此大意！羡慕吧？想学吗？我教你啊！叫声师傅先。滚犊子！我要不是没挡住他们的基因药，说什么都要给他们好看。得了吧，自己能力不行，别找借口。我来教训教训这帮白眼狼。你很厉害，这么多年了，你是我见到的第二个可以阻挡子弹的人。我能挡子弹，是因为系统奖励的金钟罩。
，可这玩意必须要系统加持才行啊！难道是姐姐来过这里？我给你个机会，可以不杀你，你只要告诉我，你见过和我一样的人在哪里？不用他告诉你了。我已经来了。阿红见过前辈，多谢前辈出手相救。阿红，这是我最后一次出手救你了，以后咱们两清了。没想到这世俗界居然还有人能习得鼓舞，奇了怪了。这里不是说话的地方，跟我来吧。这人到底是谁？从我获得系统到今天，他是唯一一个给我危险信号的人。你再不说话的话，我可要走了呀！别，前辈留步，我朋友他，我只是让他睡过去了，让我离开他就行了。你不打算杀我吗？我杀你们干嘛？一是我们没仇，二一个后天期修为的人连先天都没达到。我如果杀你们，传出去会被人笑话。我很好奇，在这个世俗界，你为什么会学到鼓舞？你是怎样修炼的？你师承何处？鼓舞，原来系统给我的功法是鼓舞一类的，难怪这么厉害。前辈，我没有任何师承，我之所以能够学习你口中的鼓舞，只能说是机缘巧合。我也很好奇。前辈，你口中说的世俗界到底什么意思？难道还有其他的世界？无师承，奇怪，真奇怪！一个没有师承的人，居然也能将古武修炼到后天中期。不得不说，你果真是与众不同。世俗界只是我们隐门对外面世界的统称而已。在地球上，其实有三个空间：世俗界、隐门，还有隐门中人所向往的小世界。什么？前辈来自隐门？哦，你听说过隐门？哦、oh, ，有意思，你知道隐门？我只是无意中从别的地方知道隐门的存在，有点好奇。看你的样子，不光是好奇那么简单吧？实不相瞒，我进入隐门有重要的事情，还望前辈可以告知进入隐门的方法。别说我不告诉你，就算我告诉你，你也进不去。想要进入隐门，必须是有门派接引，不然你就会被抹杀。再有，想要进入隐门，必须得触发开启隐门条件，不然谁也进不去。那触发条件是不知道，不知道，前辈，这不是我不告诉你，是我真的不知道，或者说隐门中没人知道。其实，在25年前，隐门还可以自由进入，但不知道什么原因，突然隐门就被封印起来，任何人不得进出。不然，你认为为什么世俗界没有隐门之人活动呢？那前辈你，你我是25年前出来历练，哪知道回不去了？你是真的想进入隐门？是的。我有不得已的原因需要进入隐门。别说现在进不去隐门，就算现在能进入隐门，你连门派接引令都没有，你进去也是死啊！丁，触发支线任务，加入隐门门派，奖励能量源获取口诀。系统又触发隐门任务了，能量源获取口诀。如果隐门真的如前辈所说进不去，那我要口诀有啥用？还有，系统为何会再次触发隐门任务呢？难道我自身的封印跟隐门封印有关？二十五年前隐门被封印，不会这么巧合吧？这任务要怎么完成呢？前辈，不知道咱们的门派是？<笑>你倒是会顺杆爬！我有答应过你什么吗？啊、嗯，没有。即便你想加入我的门派，也要等到隐门开启才行。届时我会让门派内的人找你，收你为徒。我在外地练这么多年，一个人自由习惯了，不喜欢带人在身边，所以我不会收你为徒的。难道徒弟就一定要待在身边吗？对呀，哈哈，有道理，有道理。我一程修炼几十年了，身边一直没有个徒弟，就是因为不喜欢麻烦。如今被你一语点醒，没错，徒弟为什么一定要待在身边呢？行吧，我同意收你了。弟子十三拜见师傅。好，十三，如今你已是我弟子，那就要知道自己的门派。我们的门派是隐门五大门派之一的虚无派，我是虚无派的第二代弟子。我的世尊已经进入梦寐以求的小世界了，他也是这近几十年来唯一一个进入小世界的人。我们虚无派主修的是精神力，也是因为修炼的这门功法，在隐门中，我们的地位无人能及。精神力，之前系统奖励过精神力修炼功法，这系统每走一步都在他的算计之中，不敢想象创造出系统的恶霸在全盛状态下到底有多强。好了，该说的我已经告诉你了。虽然没有举办任何仪式，但我们虚无派收徒比较随意，只要能合得来，就可以通过拜师加入门派。师傅，隐门的入口在什么地方？我想先去看看。在昆仑，不过你去了也没用。就像我说的那样，隐门已经被封印起来了，任何人都进不去的。知道了，师傅。我就是好奇，去看看。行了，我先走了。等以后有机会进入隐门，我再带你去门派认识一下。可真不好找啊。问了那么多人，都说知道昆仑在哪，最后没一个正确的。
还得靠系统。不过系统你也真的是，你知道昆仑在哪？为啥还让我绕了那么多弯路？你可真坑！这就是能量源吗？没想到我居然成功进入隐门了。系统给的能量源口诀，居然能进入隐门。看来这隐门的封印果然跟能量源有关。就是不知道爸爸当初为什么封印这个地方。丁，检测到能量源，请问宿主是否吞噬？费了这么大的劲，终于找到能量源了。我要看看，我这第一层封印解开后，我的修为会提升到什么程度？系统开始吞噬，叮，吞噬中，吞噬成功，解除封印继续。预计花费时间一个月，宿主会沉睡一个月时间。什么？系统，你不早说？龙天大人，您怎么来了？我来是有重要的事情通知你一声。昆仑一脉传来消息，隐门的封印消失了。什么？消失了？有说什么原因才消失的吗？什么原因还不知道，就是突然消失的，就跟二十五年前突然出现一样。咱们要做好准备了。隐门那帮人根本不管世俗的规矩，被封印了这么多年，如今的社会跟他们封印之前不一样了。做好坚固，防止他们触犯规则。是啊，隐门那帮人又要不安分了呀！到底是谁打开了这个封印呢？嗯，门派传令响了，难道是？不会的，那么多天人境的强者都拿封印没办法，他一个后天中期修为，又怎么能解除封印呢？到底是谁呢？哎，憋了这么多年，那帮家伙们应该都要出来走一走吧？这世俗界又要热闹了，不知道虚无派会不会跟着胡闹？不信，得找机会回门派叮嘱一声。如今的世俗界可不是二十五年前了。